வணக்கம் இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னா டிஆர்பி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருக்குரிய ஃபர்ஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் வந்து நம்ம டெஸ்ட் சீரீஸ் வெப்சைட்டில் ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ அதுக்குரிய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் அண்ட் ஆன்சர் வீடியோ தான் இது ஸோ நீங்கள் அந்த டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலனா ஃபஸ்ட் அந்த டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணிவிட்டு இல்லை அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களால் அட்டம்ப்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகே ஸ்ட்ரைட்டாகவே நம்ம வந்து வீடியோக்கு போயிடுவோம் ஸோ ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் வந்து ஆன்சர் மட்டும் பார்க்காம அந்த ஆன்சர் ஏன் வந்துச்சுன்ற ரீசனிங்கோட பார்ப்போம் ஸோ அது அது போக இல்லாமல் ஸோ இது வந்து டைரக்ட் கொஷின் வாட் இஸ் அ பாலிசி ஆஃப் ஸ்டாக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸ்டாக்கோட பாலிசி வந்து லாஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஸ்டாக் வந்து எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணணும்னா ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் நீங்கள் புக்ஸ் அடிக்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் புக் வைக்கிறேன் செகண்ட் புக் வைக்கிறேன் இப்போ டேரெக்டாக வந்து நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் புக்கை எடுக்க முடியாது செகண்ட் புக்கை ஃபஸ்ட்டு வெளியில் எடுத்த பிறகு அதுக்கப்புறம் தான் உங்களால் ஃபஸ்ட் புக்கை எடுக்க முடியும் ஸோ லாஸ்ட்டாக போகிற எலமெண்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வெளியில் வரும் ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் லாஸ்ட் இன் அண்ட் ஃபஸ்ட் அவுட் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா வாட் இஸ் த பாலிசி ஆஃப் கியூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் கியூ டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் இது இதுவும் வந்து டைரக்ட் கொஷின் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இது வந்து நார்மல் கியூ தான் நம்ம வந்து லைக் டேட் வாங்குறதுக்கு கியூவில் நிற்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் நிற்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நிற்கிற ஆளுங்க தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வெளியில் போக முடியும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தவங்களுக்கு டிக்கெட் கொடுத்து முடிச்சோன்னா அவர் வந்து இந்த கியூ விட்டு வெளியில் போயிடுவார் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக வந்தவர் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டாக வெளியில் போவாங்க ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் அவுட் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னா நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் ஆன் ஸ்டாக் இது என்ன பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸ்டாக்கோட ஆப்ரேஷன்ஸ் வச்சு கேட்டிருக்காங்க இஃப் த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் பர்ஃபார்ம்ட் ஆன் ஸ்டாக் தென் த சீக்வென்ஸ் ஆஃப் பாப்ட் அவுட் வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம்னா நம்மக்கிட்ட ஒரு ஸ்டாக் இருக்குது ஓகே இதான் நம்மளோட ஸ்டாக் ஓகே இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்றை புஷ் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க ஒன்றை புஷ் பண்ணோன்னா ஒன் வந்து இங்கே போயிடும் சாரி இட் இஸ் ஒன் ஒன்று வந்து இங்கே போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து டூவை புஷ் பண்ணுறாங்க டூ வந்து இங்கே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பாப் சொன்னாங்கன்னா மேலே இருக்க எலமெண்ட் தான் வெளியில் வரும் ஸோ வந்து மேலே இருக்க எலமெண்ட் வெளியில் வந்துடும் ஸோ இப்போ வந்து நான் வந்து பாப் அவுட் ஆன வேல்யூஸை இங்கே எழுதுறேன் ஓகேங்களா ஸோ இது பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இது பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதுவும் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து அடுத்து புஷ் நடக்குது புஷ்னா அடுத்து வந்து புதுசாக வந்து ஒன்றைய வேல்யூ வந்து ஸ்டாக்குள்ளே வரும் அடுத்து வந்து புஷ் டூன்னு 2 வந்து உள்ளே வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க அடுத்து பாப் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து பாப் சொல்லும்போது இந்த டூ வந்து வெளியில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து இன்னொரு பாப் சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து வந்து ஒன் வெளியில் வந்துடும் ஸோ அடுத்து இன்னொரு பாப் சொல்கிறாங்க ஸோ மிச்சம் இருக்கிற எலமெண்ட்டும் வெளியில் வந்துடும் இப்போ வந்து ஸ்டாக் வந்து எதுவுமே இல்லை ஸோ இப்போ வந்து ஸ்டாக் எம்டியாக இருக்குது ஸோ மறுபடியும் வந்து இப்போ டூவை புஷ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ டூவை புஷ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா மறுபடியும் பாப் சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து புஷ் பண்ண டூவும் வெளியில் வந்துடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கொடுத்த ஆர்டர் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தான் வந்து இதுக்கு கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ அடுத்த கொஷின் பார்த்துருவோம் வாட் இஸ் த நம்பர் ஆஃப் பாசிபிள் பைனரி ட்ரீஸ் வித் த்ரீ நோட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ பைனரி ட்ரீஸ் வித் த்ரீ நோட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பைனரி ட்ரீஸ் வந்து எப்படி எப்படிலாம் வரையலான்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பைனரி ட்ரீ வந்து இப்படி வரையலாம் ஓகேங்களா ஸோ த்ரீ நோட்ஸ் வச்சா பைனரி ட்ரீனா இப்படி வரையலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் அடுத்து வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பைனரி ட்ரீயை வந்து ஸ்கியூடாக வரையலாம் ஸோ இது வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ இது இதே மாதிரி வந்து பைனரி ட்ரீயை வந்து நான் இப்படி வரையலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ இது இப்போ வரைஞ்சோம் இல்லையா இதை இது இதே மாதிரி சிமெட்ரிக்காக ரைட் சைட் வரையலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி ரைட் சைட் ஸ்கியூட் இப்படி வரையலாம் ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்டுனோட லெஃப்ட் சைல்டோட கனெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இ
த்ரீ நோட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதே தான் ஆனால் வந்து இது பைனரி ட்ரீ இல்லை இது வந்து நார்மல் ட்ரீஸ் ஸோ நார்மல் ட்ரீன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரூட் வச்சு வரைஞ்சோம் அப்படின்னா வந்து லைக் இது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இதில் வந்து ஃப ரூட் எலமெண்ட்டுக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன் இருக்குது ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி இது ரூட் எலமெண்ட்டுக்கு ஒரே ஒரு சில்ட்ரன் வச்சு வரைஞ்சு இருக்கலாம் ஸோ ஆனால் நமக்கு த்ரீ நோட்ஸ் இருக்குது ஸோ இன்னொரு சில்ட்ரனை இப்படி வைக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம்னா இது தான் ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸோ இன்னொன்று வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து நோட்ஸுக்கு வந்து நேம் பண்ணல ஸோ நேம் பண்ணால் எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் வருதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ ஸோ ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் எக்ஸை வந்து ரூட்டாக எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோம் ஸோ எக்ஸ் வந்து ரூட்டாக இருக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது என்னன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒய் ஜெட்னு வரலாம் இல்லாட்டி வந்து ஜெட் ஒய்னு வரலாம் அதாவது ஜெட் வந்து லெஃப்ட் சில்ட்ரனாகவும் ஒய் வந்து ரைட் சில்ட்ரனாகவும் வரலாம் ஸோ இது வந்து எப்போனா எக்ஸ் வந்து ரூட்டாக இருக்கும்போது எக்ஸ் வந்து ரூட்டாக இருக்கும்போது அதே மாதிரி ஒய் வந்து ரூட்டாக இருக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இது இது மாதிரி வரையலாம் ஒய்யை இங்கே வச்சுட்டு எக்ஸ் ஜெட் இங்கே வரையலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒய் இங்கே வச்சுட்டு ஜெட் எக்ஸ்ன்னு வரையலாம் ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ஜெட்டை ரூட்டாக வச்சுக்கலாம் ஸோ ஒரு ஜெட்டை ரூட்டாக வச்சுக்கிட்டோன்னா ஜெட்டை வச்சுட்டு எக்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சில்ட்ரன் ஒய் வந்து ரைட் சில்ட்ரன் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து ஒய் வந்து ரைட் சில்ட்ரன் ஒய் வந்து லெஃப்ட் சில்ட்ரன் எக்ஸ் வந்து ரைட் சில்ட்ரன் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து இது வந்து இந்த ரெண்டு ட்ரீயும் ஒன்று கிடையாது ஸோ இப்போ பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த ஒன் ரெண்டு ட்ரீயும் டிஃப்ரெண்ட்டான ட்ரீ ஏன்னா வந்து நமக்கு லேபிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லேபிள்ஸ் மாறினாக்களும் டிஃப்ரெண்ட் ட்ரீ கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ ஓகே ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஸோ இதே மாதிரி ஆறு பாசிபிலிட்டிஸ் வந்து நம்ம வந்து இந்த ட்ரீக்கும் எடுத்துகிட்டு வரலாம் ஸோ அது எப்படின்னு பார்த்துருவோம் ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ வந்து அதே மாதிரி எக்ஸ் ரூட்டாக இருக்கும்போது பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒய் ஜெட்டுன்னு கொண்டு வரலாம் ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ் ரூட்டாக இருக்கும்போது ஜெட் ஒய்னு கொண்டு வரலாம் ஸோ இது வந்து இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் அதே மாதிரி ஒய் வந்து இப்படி இருக்கும்போது எக்ஸ் ஜெட்டுன்னு கொண்டு வரலாம் ஸோ அதே மாதிரி ஒய் இருக்கும்போது ஜெட் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் ஸோ ஜெட் ரூட்டாக இருக்கும்போது எக்ஸ் ஒய்னு சொல்லலாம் ஸோ ஜெட் ரூட்டாக இருக்கும்போது ஒய் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ இது ஒரு பாசிபிலிட்டி ஸோ டோட்டலாக எத்தனை ட்ரீஸ் வந்துருக்கு நமக்கு பார்த்துக்கிட்டோம்னா டோட்டலாக டுவெல் ட்ரீஸ் வந்துருக்கு ஸோ இது தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ லேபிள்டுன்னு சொல்லியிருக்கனால நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் லேபிள்ஸை வந்து மாற்றி வந்து நிறைய ட்ரீஸ் கொண்டு வந்திருந்தோம் ஆனால் பேஸாக வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ட்ரீஸ் தான் இருக்குது ரூட்டட் ட்ரீஸில் ஒன்று வந்து ரூட்டுக்கு ரெண்டு சில்ட்ரன் இன்னொன்று வந்து ரூட்டுக்கு வந்து ஒரு சில்ட்ரன் வச்சு வரைஞ்சிருக்கோம் ஸோ அதோட சில்ட்ரனை சப்சிக்வெண்ட்டாக வரைஞ்சிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஆப்ஷன் வந்து சி டுவெல் அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ நீங்கள் டெஸ்ட் சீரீஸ் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா டெஸ்ட் சீரீஸ் முடிஞ்ச உடனே உங்களுக்கு ரிவ்யூவுக்கு இந்த மாதிரி வந்து ஆப்ஷன்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்கோம் ஸோ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் நெக்ஸ்ட் கொஷின் என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி டு டெலிட் அன் எலமெண்ட் இன் லிங்க் லிஸ்ட் கேட்டிருக்காங்க ஸோ டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி டு ஃபைண்ட் அன் எலமெண்ட் இன் லிங்க் லிஸ்ட்டே வந்து லைக் வி ஹே வி ஹேவ் டு ட்ராவல்ஸ் த என்டையர் லிஸ்ட் இப்போ வந்து நமக்கு நமக்கு வந்து லிங்க் லிஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கிட்டோம்னா இப்படி இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதில் வந்து எந்த ஆர்டருமே இருக்காது ஸோ இட் நம்பர்ஸ் வந்து நீட் நாட் பி ஷார்ட்டட் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே வந்து எயிட் இருக்கும் இங்கே வந்து ஒன்று இருக்கும் இங்கே வந்து த்ரீ இருக்கும் இங்கே வந்து ஃபோர் இருக்கும் சம்திங் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து நான் எயிட் அப்படின்னு தேடுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா வந்து இதுக்கு வந்து சிங்கிள் பாயிண்டர் தான் இருக்கும் இது வந்து ஹெட் பாயிண்டர்னு வச்சுக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஹெட் பாயிண்டர் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி என்டையர் லிஸ்ட்டையும் நம்ம ட்ராவல்ஸ் பண்ண பிறகு தான் வந்து இந்த நம்பர் இருக்குன்னு தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பரை டெலிட் பண்ணணும் ஸோ வி மே ஹேவ் டு ட்ராவல்ஸ் த என்டையர் லிஸ்ட் அதனால தான் வந்து இது வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சர்ச் பண்ணுறதுக்கும் டெலிட் பண்ணுறதுக்கும் ஆர்டர் என் வந்து தேவைப்படும் ஸோ வி மே ஹேவ் டு ட்ராவல்ஸ் த என்டையர் லிஸ்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நம்ம கொடுக்குற எலமெண்ட் வந்து இதில் இல்லவே இல்லை ஸோ நைன் டெலிட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லணுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ வி ஹேவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த நைன் எலமெண்ட் இல்லையா ஸோ நம்ம வந்து ஃபுல்லாக ட்ராவல்ஸ் பண்ணி எண்டுக்கு வந்துடுவோம்
ஸோ எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து ரைட் சைடே வந்து ரைட் சில்ட்ரனாகவே இருக்குது அப்படி பார்த்துக்கிட்டோம்னா என் எலமெண்ட்ஸும் ரைட் சில்ட்ரனாகவே இருக்குது ஸோ ஒன் டூ த்ரீ அப் டூ வந்து என் எலமெண்ட்ஸும் வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது ஸோ இந்த எலமெண்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும் இப்போ நான் என் கொடுத்துட்டு ஃபைண்டுன்னு கொடுத்தேன்னா இருக்கா இல்லையான்னு பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு எல ஒவ்வொரு இதையாட் வந்து ட்ராவல்ஸ் பண்ணிட்டு வருவீங்க ஸோ ட்ராவல்ஸ் பண்ணிட்டு வந்து கடைசியில் வந்த பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ யூ ஹவ் டு அகெயின் ட்ராவல்ஸ் த என்டையர் லிஸ்ட் ஸோ இந்த மாதிரி பைனரி ட்ரீஸை வந்து என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி பைனரி ட்ரீஸை ஸ்கியூட் பைனரி ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐ மீன் பைனரி சர்ச் ட்ரீ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அதனால் வந்து இது இந்த மாதிரி பைனரி ட்ரீக்கு ஃபைண்டுக்கும் வந்து நமக்கு வந்து இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ஸோ ஓகே ஈவன் டெலிஷனுக்கும் நமக்கு இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் ஏன்னா யூ ஹவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ஃபைண்ட் த எலமெண்ட் டு டெலிட் இட் இல்லையா ஓகே ஓகே ஒர்ஸ்ட் கேஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி டு ஃபைண்ட் த கிவன் எலமெண்ட் இன் அ பேலன்ஸ்ட் பைனரி சர்ச் ட்ரீ ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க பேலன்ஸ்ட் பைனரி சர்ச் ட்ரீன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஏவிஎல் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேலன்ஸ்ட் பைனரி சர்ச் ட்ரீயில் பார்த்துட்டிங்கன்னா எப்பயுமே வந்து வந்து டெப்த்து வந்து லாகனில் தான் இருக்கும் ஸோ வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு எலமெண்ட்டை ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து இந்த இந்த மாதிரி ஸ்கியூனஸ் வந்து போக்குறதுக்காக தான் வந்து இந்த பேலன்ஸ்டு பைனரி சர்ச் ட்ரீ வந்து கொண்டு வந்தாங்க ஃபார் ஏவிஎல் ட்ரீ வந்து கொண்டு வந்தாங்க அதில் வந்து ஜிக்ஸ் ஜிக்ஸாக் ரொட்டேஷன் அதெல்லாம் வந்து ஏவில் ட்ரீயில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு டீட்டெயிலாக நம்ம போக தேவையில்லை ஸோ இந்த ஆன்சருக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இதோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து லாக் என் அதோட பேஸ் வந்து டூ ஏன்னா வந்து வி ஆர் டீலிங் வித் ஒன்லி பைனரி ட்ரீஸ் டூ சில்ட்ரன்ஸ் அட்மோஸ்ட் வந்து டூ சில்ட்ரன்ஸ் இருக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஓகே இப்போ பார்த்துட்டோம்னா வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீ ஹேஸ் என் லீவ்ஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு குட் கொஷின் ஸோ அதில் என் லீவ்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீனா என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் ஸோ ஃபுல் பைனரி ட்ரீ அப்படின்னா பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எவ்ரி நோட் இந்த பைனரி ட்ரீ ஹேஸ் எதர் ஜீரோ சில்ட்ரன் ஆர் டூ சில்ட்ரன் ஸோ இந்த ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற பைனரி ட்ரீயை வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது இந்த ட்ரீ வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீ வெரஸ் இந்த ட்ரீ வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீ கிடையாது ஏன்னா வந்து இதில் வந்து இதுக்கு ஒன் சில்ட்ரன் இருக்குது இதுக்கு ஒன் சில்ட்ரன் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஜீரோ சில்ட்ரன் இங்கே பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து டூ சில்ட்ரன் இதுக்கு வந்து ஜீரோ சில்ட்ரன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது ஸோ வந்து இது வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீ இது வந்து நாட் அ ஃபுல் பைனரி ட்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ ஓகே இது வந்து ஒரு ஃபுல் பைனரி ட்ரீ ஏன் அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ஸோ இங்கே பார்த்துக்கிட்டோம்னா இந்த நோட்ஸ்க்கு டூ சில்ட்ரன்ஸ் இருக்குது இந்த நோட்ஸ்க்கு டூ சில்ட்ரன்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த நோட்க்கு ஜீரோ சில்ட்ரன் இந்த நோட்க்கு ஜீரோ சில்ட்ரன் இந்த நோட்க்கு ஜீரோ சில்ட்ரன் ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிறனால இது இது வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீ ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரலைஸ்டு கொஷின் கேட்கும்போதே எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஸோ இது வந்து ஃபுல் பைனரி ட்ரீ ஸோ இதை வச்சே நம்ம வந்து ஆன்சர் சொல்ல முடியும் எப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து எத்தனை எத்தனை லீவ்ஸ் இருக்குது இங்கே வந்து ரெண்டு லீவ்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ எது இது லீவ்ஸ் இதுவும் இது ஒரு லீவ் இது ஒரு லீவ் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ரெண்டு லீவ் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து எத்தனை நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வித் டிகிரி டூ அதாவது நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வித் டிகிரி டூனா ரெண்டு சில்ட்ரன் உள்ள நோட் எது இது இந்த ட்ரீக்கு இது மட்டும்தான் இல்லை ஸோ ஸோ பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் லீவ்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து டூ இருக்கும்போது நம்பர் ஆஃப் நோட்ஸ் வித் டிகிரி டூ வந்து என்ன இருக்குது ஒன்று இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ணிடலாம் ஏன்னா வந்து இங்கே இங்கே வேல்யூ போட்டு பார்க்கலாம் நீங்கள் இந்த இந் இந்த டூவை இங்கே போட்டு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆஃப் டூ வந்து என்ன வரும் ஸோ அந்த மாதிரி பார்க்கும்போது வந்து இது வந்து என்னாக இருந்துச்சுன்னா இது வந்து என் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்குது ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து ஆன்சருக்கு போயிடலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ நைஸ் கொஷின் ஸோ ஆன்சர் வந்து என் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் மித்த ட்ரீக்கும் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்ம தேர்டாக வரைஞ்ச ட்ரீக்கு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போது இப்போ
ஸ்கேலுக்கு மட்டும்தான் லோயஸ்ட் ஒர்க் ஸ்கேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து என் லாக் என் வரும் ஸோ மீது எல்லாத்துக்கும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா பபுள் சார்ட்டுக்கு ஒஸ்ட் கேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து என் ஸ்கொயர் இன்சோஷன் சார்ட்டுக்கு என் ஸ்கொயர் இதுக்கும் வந்து என் ஸ்கொயர் ஸோ இதெல்லாம் ஆர்டர் நோட்டேஷனில் இருக்கும் ஸோ ஆர்டரை நான் விட்டுட்டு எழுதுகிறேன் ஓகேங்களா ஓகே இது எல்லாத்துக்குமே என் ஸ்கொயர் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து குவிக் சார்ட்டும் வந்து பைவோட் எப்படி சூஸ் பண்ணுறோன்றதை பொறுத்து இருக்குது ஆனால் வந்து குவிக் சார்ட் ரன்ஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஆஃப் லாக் என் தான் பட் வேர்ஸ்ட் கேஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குவிக் சார்ட் வந்து ஆர்டர் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் ஸோ இதில் வந்து பைவோட்டை வந்து இஃப் யூ ஆர் சூஸிங் என் பைவோட் இன் ரேண்டம்னு வச்சுக்கிறேன் நான் ஸோ இது இது பற்றி குவிக் சார்ட்லேயே ஆக்சுவலாக நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ குவிக் சார்ட்டை ஜென்ரலாக கேட்டாங்கன்னா என் லாக் என்னு சொல்லலாம் பட் வாட் இஸ் அ வேர்ஸ்ட் கேஸ் டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா குவிக் சார்ட்டோட டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி வந்து என் ஸ்கொயர் தான் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ ஓகே ஹோப் த வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் பை